ساب كل احداث امبارح وساب كل الناس اللي كانوا بيقولوا له اه الرئاسه ومسك في السواق بتاع العربيه السواق السواق مين يا ريس؟ ده عنده سواق اتضرب بالطوب وبقت في المستشفى انا مش حاسكه أه حضرتك أه يعني في ناس ماتت انت جايب عربيه في ناس الله يرحمها ده لو سيني مش هتختار انا لو سايق عربيه برمود كنترول ما ينفعش اتضرب بالطوب لدرجه ان انا اقعد في المستشفى يومين هو مشكلته مشكلته مع جماعته لو تخلى عن جماعته واستظل في ظل الشعب المصري ب 70 مليون دول مفيش حاجه تقف قصاده هذا الدستور كتب بوصاية المجلس العسكري، فهو دستور عسكري من الدرجة الأولى لحماية إمبراطورية المكرونة اللي جوه، ما صنع المكرونة والحلل والحاجات دي، مع كامل احترامي يعني، آه كوين 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 وصافي كامل احترامي وشركة جاك العربيات عندي ليستة كاملة بال آه في في الآخر يا عم الله يرضيك في في الآخر يعني ده 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 دستور اتكتب بوصاية عسكرية هو اللي بيقولوا ده صح ان هو الجيش عمل كده وفي نفس الوقت قلة خبرة اللي رايحين له دول وما عندهمش غيره ما هو خلي بالك برضو احنا والله يا احمد انا كنت موجود ما آه. كانش عندي اي مانع اقود البلاد في هذه المرحلة آه العصيبة ماشي بس وهطلع اقول بيان عادي جدا ما اكتشفكش لسه ما كنتش معرفك يجي لك يا والله كنت هطلع اقول خطب زي الفل آه. وهنزل اعلان دستوري وهاخد تحصينات ضد قراراتي وهكرم طنطاوي انا بتولع زيت وسكر وهوزع زيت وسكر احط عليه اللوجو بتاعي احط عليه صورتي بقى مرات آه. انا مش فاهم واحنا يعني الناس لو كانت انتخبت شفيق المرعب شفيق مثلا كان هيطلع مثلا مثلا يكرم طنطاوي انا في الدستور اتفضل ما حققش لا طموحات العلمانيين ولا طموحات الليبراليين اه ولا احلام الاسلاميين في انشاء الدوله الحالمه الاسلاميه للخلافه الخلافه الاسلاميه ما حققش اي حاجه بالظبط وكتب من خلال مجموعه منتقاه لصالح فصيل معين الفصيل ده كل حياته مبنيه على العمل تحت الارض واقصاء الاخر وعدم لا خش السجن مش فارقه معايا احنا هنا بنتكلم يا جماعه على قانون قبيح الا هو تفضيل اهل الثقه على اهل الخبره فده جدال قديم هل نفضل اهل الثقه على اهل الخبره ولا اهل الخبره اهل الثقه ده ده جدال معظم الجامعات التي كانت تعمل تحت الارض فهي دايما تنتمي الى تفضيل اهل الثقه على اهل الخبره حتى لو انت كان عندك خبره اكتر وانت الاشطر وانا ببص كده للسي في بتاعك هنا وهنا اه ده احسن بس ده مش مش معايا في جامعتي ده مش استنى الله عليك يا طارق الله عليك يا طارق اه هطلع السلف اللي جوايا لا لا موافق ماشي اوكي بس عايز اقول ايه استنى آه. استنوا دي الترجمه على فكره <تصفيق> ده هو نزل بالترجمه مش اكتر <تصفيق> الحزام الناسف جوه <تصفيق> انا كنت بتكلم اسباني فانا عايز اقول ايه ان ان دايما الجامعات السريه اللي كانت تعمل تحت الارض فهي تفضل اهل الثقه على اهل الخبره <تصفيق> ده وده كويس ده لو ده ما عندوش مشكله احنا تحت الارض يعني احنا تحت الارض كده اه ده حلو طلعت فوق الارض بقى فكر المؤامرات انتهى انا بحتكم في دوله انا رافض اليه وضع دستور رافض ان ناس انا شايفهم محترمين اللي هم كانوا الاستشاريين طلعوا ورفضوا يعني انا بصراحه سامع عارف ايه زي اللي سامع خناقه على حاجه طب الناس دي اتخانقت ليه وناس كتير قوي اتخانقت يبقى الموضوع ده فيه مشكله يعني بصراحه يعني انا 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 ده مبداي الاول اما جيت اقرا لا لقيت في حاجات بايظه صريحه ان القانون ده حي حي اللي هيقره مجلس اللي هو مجلس الشورى اللي هو منتخبه سبعة في المية بس من الشعب اللي هو لا يمثل الشعب وما تقوليش ما نزلوش ليه هو النهاية ان هو لا يمثل الشعب انا انا بتكلم عن الصح فلا ده انت جايب لي واحد ضحكت عليا زمان قلت لي ده بس رأيه استشاري جاي هتخليه تقعده يشرع لي القانون اللي انا همشي بيه طول عمري ما ينفعش أنا من الناس اللي بقول لا مش عايز أوصل لنقطة اه أو لا في الدستور، أنا عايز أوقف الموضوع ده من الأول، الموضوع ده مش نافعني، عشان آلية وضع الدستور مش صحيحة. في بعض حاجات وعايز أمررها، زي إيه؟ استيلاء على السلطة من مجموعة من جماعة محظورة لجماعة محظوظة. لقى نفسه من, من هنا لهنا. طب هو هياخد هنا دي إزاي؟ إلا بالاتفاق مع العسكر، وعشان أتفق مع العسكر لازم في تنازل. والله ما أتكلم يخرب بيتك. يا عم هو زي الفل والله العظيم بيصلي الفجر ووشه منور من الصلاه وعمل عمره جميل بكره الجن بكره جاله اي حاجه في دماغه لا قدر الله يعني انا ايش ضمانني انا انا عندي كتاب هو اللي بيحكم الدستور يا جماعه من وجهه نظر الشخصيه هو كتاب بيتكتب عشان يأرخ امراض مجتمعيه معينه يعالجها في المستقبل 
يعني دستوري لازم يعبر عن نفسي لازم يعبر عن الحالة اللي أنا فيها ولازم يعبر عن الماضي بتاعي بحيث ما يجيش أي واحد مجنون يتهف دماغه يطبق نفس الحاجات اللي كانت بتطبق عليا زمان من تمييز من إهانة من تعذيب من كبت حريات من من تضييق في العبادات أو ممارسة شعائري حتى فدستوري اللي طالع بعد ثورة وطالع بعد دماء وطالع بعد مقاومة لازم يضمن لي إن الماضي الأليم ده لن يتكرر لازم يعبر عن مرحلة معينة مرحلة تاريخية معينة إنما الدستور بتاعي بيقول لي ان احنا عملنا كده اتشقينا شويه يا رجاله ولعبنا مع بعض وشكرا للعسكر طب افرض ان انا كمواطن شايف فيديوهات معينه لازم يكون في شكل من اشكال محاكمه العسكر هو قال لي طز فيك وفي اللي يتشدد لك وطز في الفيديوهات اللي شفتها وطز في المدرعه اللي انت شفتها بتدهس الناس وطز في كل الحاجات دي والدستور هيجي غصب عن اهلك ويقول شكرا للمجلس العسكري وشكرا للعسكر لما دستور عليه مشاكل من الليبرالي والعلماني والاسلامي ومن القوم ومن جميع اطراف الشعب مختلف عن الدستور ده يبقى هم جملتين اللي اتقالوا في عز المعمعه دي والمشاكل دي الجنازه حره والميت كلب خلص الكلام انا احتاج حد يجي بالترجمه على الجمله الاخيره انا 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 فرفور تربيه مهندسي محتاج الجنازه حره تاني والميت كلب يعني المنتج المنتج لا يعني احنا كلنا بنقطع في بعض على 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 ما فيش على شيء هلامي على ما فيش على حاجه ما حققتش طموحات حد الناس بتقولته متصوت ومين اللي في النقش كلب لو قلنا ان ان انت راجل اسلامي مع تحفوز على كلمه اسلامي الكتاب دون او الدستور دون تخيل ان ان حمدين صباحي هو اللي بيحكم هترضى وانت وانت اسلامي حمدين صباح يكون الرئيس بيطبق الكتاب ده اللي انت هتستفتي ايوه ولا لا والعكس صحيح لو انت راجل يساري اشتراكي ناصري اي حاجه وبتستفتي على هذا الدستور هنستفتي عليه المفروض كان 15 واتاجلت ديسمبر هترضى وانت راجل ذات مرجعيه يساريه او ناصريه ان واحد زي حازم صاحب اسماعيل هو اللي يحكمك بالكتاب ده ولا لا لا تنظر وانت بتاخد القرار للدستور على اساس ان هو قرار ان فصيلك هو اللي بيحكم ولا تاخد القرار على اساس ان المعارض هو اللي بيحكم انت خد القرار دون في اسوء الظروف وفي اسوء الاحتمالات على دستور سيعيش معاك فتره طويله ومحترمه فما تبنيش ما تبنيش ال... ما تبنيش الدستور بتاعك او قرارك بنعم ولا على دين على ان هو جنه ونار او نعم ولا لان الدستور ارجع لدستور السودان هتعرف يعني ايه دستور مطابق للشريعه الاسلاميه تماما انا عايز افكر الناس اللي اللي بداوا ثوره 25 يناير كانوا قله والاسلاميين ما كانوش منهم على الاطلاق الاسلاميين اتاخروا في النزول ولا هم اسبابهم الشرعيه حرمه الدماء آه عدم ترتيب الاولويات كان في امن دوله الخروج على الحاكم دي قاعده جماعه الخروج على الحاكم دي قاعده قاعده شرعيه محترمه ولها ادلتها ما ينفعش احنا ننكرها تم استخدامها غلط هو حسبها غلط دي قصه ثانيه فاللي عايز اقوله ان الدين مش حكره لحد و... 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 ويجب ان نتنازل ونتخلى عن الكسل الفكري اللي عندنا و... وفكره يعني انت بس اللي صح والباقي كله غلط افكركم بقول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فهي مش بالكثره ولا بالعدديه ولم يذكر أهل الحق إن هم كثرة أبداً إلا في موضع زم